着，何时春色入江河？舞踏为顺水逐波，何故情曲断离歌？舞我天地间寂寞，心在。转呀，出静默。天北地战，日月盈怀，何以得世间大自在？自心中不有惧怕，情深不藏，情真不化。万古千秋。殿下，大王已经册封您为太渊世子。真的假的？您觉得呢？好，好，我就当这个王。义父为何留下他的命，还将他送上世子之位？此人不过就是一个草包，难道义父？云痕，命你的事可都办妥了？京中所有兵马都遵照义父指令，按兵不动。大王如何？服药了后，大王一直昏睡。怕是难再醒过来了。不过御医说，他定能活到世子登基之日。只是，只是，你不知道为何大业将成，我却突然收手，是吧？义父自有义父的道理。我苦心铺排了这么久，却独独收获了这一件。即便杀了我，王位孤悬，那太原王权将会重归天权国所有。你说什么？王族尽，王国尽，五州初定下的规矩，你个外族人怎可知晓？今天我轩辕一族绝命，太原。将会成为一片泽国。嗯，遇水之术未得，眼下只有扶持这个草包世子了。此人的底细。你都查过了吗？都派人打听了，说这轩辕民自幼养尊处优，自老王爷亡故后，他平日里不是唱曲儿，就是被一群狐朋狗友围着赌钱，万贯家财就这么散尽了，还欠下了好些外债。哼哼，一个无甚大用的败家子，照理说是最适合做这个世子之位的。只是看来此人，并不像我们看到的那么简单吧
，义父对他还有怀疑。轩辕家族天生遇水，之前我已经试探过了。只不过这最简单的遇水之术，除了轩辕家族，少练些穹苍之术也可施法。眼下，轩辕血脉将尽。唯有将他留在世子之位。你派人再去打探飞燕那边是否有消息。是，记住，在没有得到任何消息之前，这个轩辕民不可以赴昆京继位。是。罚我洗衣服，哼，正好试试我这新做的器物好不好用。小姐，小姐，快快快快快快快救救小白吧！小白怎么了？他又病倒了，刚才哼哼唧唧老半天，再好下去，哎呀，怎么赶紧找个人给他瞧瞧吧？我找大师兄去。哎,哎，这种事大师兄怎么会管呢？咱们还想想别的办法吧。我估计再耗下去，他今天晚上都撑不过去了。别瞎说，我去想办法，你守着。哎,哎。你不是要上山采那花吧？那朵花可是小点声。不行不行，你又不是不知道，那朵花长在禁崖上，除了掌门和几个长老，谁都不能去。要是被发现就死定了，大师兄都救不了你了。而且那个地方有多危险，你知道吗？别说了，禁崖我又不是第一次去了。小白的命不要了，在这看好，我去就来。先来后到，我的规矩就是，谁先拿到就是谁的玄元山的功法也不怎么样吗？你，这玄元山的禁崖是会吃人的。不过就是几根树藤而已，你真以为我出不去啊？
。哦，你试试。说特别多，等一下他们就会来吃你这道大餐了。行，算我输了。不知道姑娘你怎样才能救我上来？早知道乖点多好。你呢，现在把那花给我，我就救你出去。我凭什么信你啊？凭什么信我？你现在有跟我谈条件的筹码吗？行。反正横竖都是死，不如我现在就把这百只狼给吃了。哎，别！我救你便是。快呀！你接住啊！来。你使劲儿啊！掉下去了！我刚救了你，你怎么恩将仇报啊？是你自己松手的，我做了什么吗？我什么也没做、啊。走了。还等一下。嗯。你可以把花留下吗？丫头，眼下你没有跟我谈判的筹码吗？这花卖不了多少钱的，我是用它来救命的。先自求多福吧，走了。田多菜事关我轩辕大业，你可仔细思量过？陈二自然是明白其中的厉害，还请父亲放心。此次赛事，各路好手，五州显贵，皆会云集至此。日后你是玄辕派的掌门，儿女情长琐碎牵绊，你自己掂量。父亲多虑了。陈二虽然一向对扶摇照顾有加，但他始终只是玄幽部的奴，这其中的厉害，陈二自然是明白这魂天方鼎乃上古流传之神物，唯有我玄元派八年一度的甜豆赛才会祭出。早就听说玄元山卧虎藏龙，甜豆赛精彩万分，这次来也是赶巧了。那国公何不多留几日呢？届时整个太渊，所有的武林民宿都会前来观赛。既然赶上了，当然不能错过这场盛事了。那我就多待几天。想必世子对这个也感兴趣，也好见识一下轩辕山的诸辈英雄。义父，当真要在此逗留？嗯，可是京中已传来消息，说张鹤年、刘松明等都有异动，只怕会乱
，那就让他乱了。只有乱了，我们才能知道各路人马真正的用心，对吗？谁能为我所用，谁必须死。届时。就清清楚楚了。裴苑求见国公。国公大驾光临，裴苑有失远迎，还望国公见谅。此处没有外人，那些繁文缛节就免了吧。谢姑父。知道了，棘手。愿意遵照您的指示，利用门派身份，尽可能笼络江湖客。这些年辛苦你了，你做的很不错。这是愿儿应该做的，况且这玄元山人杰地灵，愿儿也确实不虚此行。恐怕让你不虚此行的，还另有其人吧。姑父又在取笑愿儿。<笑>早就知道你来了，才等这么一会儿就等不及了。怎么那么脏啊？赶紧下去，别踩脏了我的草席。还不是为了这个，果然是个稀少之物。费了我一番心思。若是寻常之物，怎么可能有你要的东西？张嘴。嗯。接着。你动作变慢了，只不过是上一次进衙耗费了这么多时间，幸亏你回来的及时。你要是再晚点回来，这朵花呀就没用了。遇上了个棘手的丫头，除掉了。能出入进衙的必是玄元弟子，你就不怕他把你认出来？觉得挺有意思的，这不像你啊。好了，别说这个了，这百芝兰。几日以后会去瞧，你现在就可试试这些天内力会有些意乱，小心点。嗯，虽然这百芝兰只能提升些表面的功效，可要骗过奇阵也足够了。之前他已经试探过我一回，所幸我用穷藏之术化解了。可是以他多疑的个性，只怕到了昆京，会有更多试探。放心吧，我会陪你的。那本世子，就此告辞。走了。对了，还有一件事。快上，快上，快上，快上！嘿嘿嘿，我顶啊！这柴火怎么这么烧？这多搁柴啊！多搁点，快点，快点，快点，快点啊！
的摔了一下。摔了一下，摔了一下能摔成这样？真的，特别疼。你是不是又惹祸了？没有。你说实话。不会的。胡说说，我揍你！哎，装车，哎，装车，那个刚才情人又催了，说他们那个酒席马上就要开始了，让我们赶紧上菜。对对对。快点吧，周叔！你听见没有？酒席马上开始了，赶紧伺候着，换身衣服去。快快快！你也快点。啊，好，马上。哎，都听见没有啊？来，发姐，发姐，怎么样？话找到了？你别急了。为什么没接到？别急了。怎么样了？哦，好。天大了！哎，那小白怎么办啊？世子殿下和国公莅临我玄元山，实乃我燕某之幸，也是我玄元之幸。我先敬二位一杯，请。燕掌门，请。世子，世子殿下，好酒。诸位是要敬酒吗？随意，随意。师父，父亲，为何来这么晚？啊，适才大师兄查看晚宴的吃食，这才有所耽搁，请师父见谅。哈哈，犬子怠慢，还请国公和世子切莫放在心上。我来介绍一下吧，这位是建国姑父。燕儿，几年没见，出落得越发水灵了。前几日你姑母还记挂着你，说你什么时候回昆京跟他相聚呢？哦，哈哈，原来国公是你的姑丈啊，郡主，燕某怠慢了。师傅哪里话？裴苑既已入了玄渊门下，这里就没有郡主，只有师徒。姑父莫见怪。城里来的大人物，一个国公，还有一个世子，还有一个世子。听说就是原来咱们这个郡的全都宗子。全都宗子，这么耳熟呢？嗯、师妹，原来你是齐大人的侄女啊！以前怎么从未听你提起过？有什么好提的？我来这是学本事的，什么身份名位都不重要，在大师兄面前，我还是我。来，大师兄，敬你。来，院长们，国公，令公子贵庚啊？全子虚二十，可曾婚否？尚未婚配。嗯。国公啊，今日务必要尽兴，一定不醉不归啊！啊，掌门客气了。听说就是原来咱们这个郡的全都宗子，你懂不懂先来后到？我的规矩就是。谁先拿到就是谁。救我！我是全都宗子玄远民，救我！也不对啊！世子殿下风朗神俊，连我们这儿的奴婢看了，都离不开眼呢。哎，丫头，来来来，倒酒。你混不
位伺候人啊！这衣服，这衣服得换了。嗯。哎，丫头，你闯的祸，过来替我更衣。去啊！定神，你去帮我拿衣服。去呀、啊！既然一别，咱们又见面了。狮子说什么？奴婢听不懂。你是真聪明，还是假天真啊？奴婢知道了，狮子一定是遇到我那个孪生姐妹了。她这个人生性顽劣，如果有什么地方得罪世子了，还请您多多担待。生姐妹，这种话你也说得出口？世子，难道您看不出我们有什么不同吗？死丫头了，你还留着这招啊！我早就说过，玄月山里面处处是机关。你真以为这里是一个普通的房间吗？果然是你啊，小骗子！嗯，我是不是骗子呢？真的不一定。但你啊，肯定是个冒牌货。是吗？嗯，你大概不知道吧？只有我见过真正的世子。如果我现在说出去你的真实身份，你猜你还能活着下山吗？说的没错，不如咱们交换条件。本来呢，你不招我，我也不会招你的，我们相安无事。但谁让你抢了我的百只来？你只是想要回百只兰？我的花呢？吃了。世子殿下。衣服给您取来了。哎，哎，你现在出去，揭了我的底，不就立了大功一件？我还想要回我的花呢，我才不会给自己惹这种麻烦事。世子殿下，请你尽快更衣，这前厅还候着呢。还没脱呢，世子殿下恕罪。什么？明明已
你就是个假世子，欺负人。表姐，什么？小白他快不行了。小白怎么了？去看看他吧。小白怎么了？快点！小白，小白，小白，小白你怎么了？小白，小白，小白，你连通电都没熬过去，我就连够你的肉都吃不上。你说什么呢你？小白养的事给你吃了吗？小白要知道你这样，他该多难过。干什么呢？小白。干什么呢？你这是？看看他吧。他干什么呢？这是。小白他不知道怎么了。给。嗯。世子给的，说是灵丹妙药。这样能行吗？不管了，死马当活马医吧。他明明是猪。快给他。好好好。小白，吃药了啊。快，小白。看在你救了小白的份上，先不跟你计较。嘿嘿嘿嘿，快吃，不要。行，我要看小白好。哎呦，小白这儿有小七管着呢，你跟我走。不行，听话听话听话啊！你把小白给我照顾好、哎，赶紧的，照顾好他。来，吃药了啊，吃完就好了啊。快说，你是不是忘了自己的身份是天权的无极太子，是未来统领五州的储君？你的任务是兵不血刃平定藩国动乱，而不是游山玩水，只顾儿女私情。那你还将我给你的仙路？送给了一个玄幽部的仆役。你知不知道那仙路是我用六六三十六种奇花花落，历经七七四十九天才炼制成，是给你救命用的。你倒是挺大方的。怎么，抢了别人东西当然要还？我现在倒很好奇，他到底是个什么样的人？我也很好奇。真没闯祸，你不会觉得我跟那个世子有点什么吧？真的没什么。其实我是想跟你说啊，最近咱们玄幽部不忙，要不你歇几天？他们跟我说，山下有一个集市，特别热闹，你想去不想去？你要想去，我给你腰牌。这肯定是病了，我把小白那个药给你拿来。行了，你呀、啊，别老逞强。我知道，你一天到晚嘻嘻哈哈的，其实你心里有好多不开心的事儿藏着，是不是？有什么事儿？其实。谁心里头没有一两件伤心事儿啊？周叔是过来人，你得听我跟你说，别看少庄主对你好，但是呢，你们俩不是一路人，最后肯定走不到一块儿去。他跟这裴苑小姐联姻，这事儿他就是意料之中。等等，你说谁跟谁联姻？今天这个。接风宴上，不是国公说把裴苑小姐许配给少庄主？哎，你在呀、啊？你知道这事儿啊？裴苑和大师兄啊，我去问他们。哎哎哎哎，不要，不要！召唤怎么随意来宣正部了？我来找大师兄的。你先死找他有什么用啊？啊，他和裴师姐马上就要……大师兄他人呢？小点声。以前呢，宣正部的人不敢拿你怎么样，那是因为少庄主罩着你。如今少庄主和裴师姐马上就要成婚了，知道裴师姐背后有多大的靠山吗？行了，你赶紧走吧，再不走的话，我就得遭罪了。大师兄，哎，我说了，少庄主不在。你要找，你去裴师姐那找吧。大师兄，大师兄。
。师兄，今日国公提议之事，要人想。此事，此事尚早。师兄还有什么顾虑？师妹切莫多想，只是我如今尚未赢得甜豆赛，于朝堂中更无一席之地，怕是委屈了师妹。师兄何必妄自菲薄？区区甜豆赛，定能轻松拔得头筹。到时候，让国公为你我主婚，你我的婚事，定能成为坤京城的大事。你放心，姑父姑母很疼我的。只要你随我回坤京城，将来自然是锦绣前程。我不是你的师兄。你，怎么是你啊？你心底还是盼着，是你大师兄来追你吧？你为什么偷听我讲话？这天大地大，我偏偏就在那儿，怎算偷听？更何况。听到的可不止我一个。我现在烦得很，你别惹我。你要干什么？丫头，我现在可不管你的心情。早上的事，必须有个了解。你想杀我灭口？今天是什么大喜的日子啊！先是我挡了大师兄的前程，二来我又知道了你的秘密。你要杀了我，我不过是一个玄幽部的奴婢，竟然成了你们这些大人物的绊脚石。行，要杀要剐随你吧。这么想死啊？我怎么想的？重要吗？动手吧
。若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求。为情把魂魄都丢掉，要我爱的那个爱我，只要那一个爱我，你用什么换这一爱难求？若无病，弱，若永无苍老，又怎叫活过孤身诛心斗？为人受，为心留。为梦把运气都赶跑，要我没得多他魂魄，一直在他心里闪烁。心求。